Diapson Carnet est une application mobile de santé pour iPhone, iPad et iPod Touch. C'est avant tout un carnet d'autosurveillance glycémique pour tout type de diabète, diabète de type 1 et diabète de type 2. La présentation du carnet contenu dans cette application s'adapte au type de diabète et au mode de traitement et nous allons voir comment dans cette présentation. Commençons par le diabète de type 2. Supposons que vous soyez diabétique de type 2 et que vous soyez traité euh, par mesure hygiéno-diététique euh, avec euh, ou sans comprimé. Euh, dans l'écran des réglages, il faudra que vous sélectionnez euh, diabète de type 2 et que euh, les boutons pour euh, l'insuline basale et l'insuline rapide soient euh, inactivés. Cette disposition du carnet euh, comporte 10 colonnes où vous pourrez retranscrire euh, les résultats de vos glycémies et d'éventuels commentaires, euh, soit euh, durant les périodes prépandiales, avant chacun des trois principaux repas, soit 2 heures ou 4 heures euh, après euh, ceci et éventuellement même dans la nuit. Si votre traitement euh, comporte de l'insuline basale, en général de la lentus ou de la lévémire, voire de l'insuline NPH, vous devrez euh, euh, sélectionner votre type de diabète, ici diabète de type 2, et activer euh, le bouton insuline basale et laisser inactif celui de l'insuline rapide. La présentation du carnet euh, se modifie légèrement. Euh, le carnet comporte toujours euh, les 10 colonnes pour noter euh, vos glycémies et d'éventuels commentaires. Euh, néanmoins, euh, sous la case de glycémie activée, ici en orange, va apparaître une ligne où figurera votre dose d'insuline lente faite habituellement et que vous aurez enregistrée dans les réglages. Si maintenant le traitement de votre diabète de type 2 comporte comme seule insuline de l'insuline rapide, dans les réglages euh, il faudra régler le type de diabète, diabète de type 2, activer euh, le bouton d'insuline rapide et laisser inactif celui de l'insuline basale. Ce carnet comporte euh, 13 colonnes, 10 pour euh, saisir vos glycémies et vos commentaires et 3 nouvelles colonnes pour euh, y inscrire les doses d'insuline rapide que vous faites avant chaque repas. Comme vous pouvez le voir, chaque colonne d'insuline comporte pour chaque jour deux cases, l'une servant à noter la dose d'insuline que vous faites spécifiquement pour le repas et la, colonne, la case de gauche euh, sert euh, aux éventuels suppléments d'insuline que vous pouvez faire en cas d'hyperglycémie avant le repas. Si vous êtes diabétique de type 2 et que vous recevez euh, en plus éventuellement d'un traitement euh, par comprimé euh, de l'insuline basale et de la rapide avant chaque repas. Au niveau des réglages, vous devrez sélectionner votre type de diabète, diabète de type 2, et activer les boutons d'insuline basale et d'insuline rapide. Ce carnet euh, comporte comme le précédent 13 colonnes, 10 colonnes pour euh, les glycémies et 3 pour les doses euh, d'insuline avant chaque repas. Elle comporte également une ligne sous la case de glycémie ou d'insuline sélectionnée, ici en orange pour faire figurer les doses d'insuline basale. Passons maintenant au diabète de type 1. Si vous êtes diabétique de type 1, nous considérons que vous recevez au moins une injection d'insuline rapide avant chaque repas et une ou deux injections d'insuline basale ou lente au cours de la journée. C'est pourquoi l'écran des réglages est différent de celui du diabétique de type 2 et vous n'aurez qu'à sélectionner le, votre type de diabète, ici diabète de type 1. Par défaut, le carnet ressemble à celui précédemment décrit avec 10 colonnes de glycémie, 3 colonnes pour l'insuline rapide et une ligne sous la case activée de glycémie ou d'insuline pour l'insuline basale. Néanmoins, 
euh, en tant que diabétique de type 1, vous aurez accès euh, dans les réglages euh, au calcul automatique de correction. Si vous activez euh, cette fonction, Diaphane vous proposera, en cas de glycémie euh, élevée ou basse avant euh, un repas, euh, une dose d'insuline à rajouter ou à retrancher euh, de votre dose pour le repas qui viendra euh, s'afficher euh, dans la case de gauche de la colonne euh, insuline repas. Toujours pour les diabétiques de type 1 euh, exclusivement, euh, si vous avez activé euh, le module d'insulinothérapie fonctionnelle, vous aurez la possibilité euh, d'accéder à la fois euh, aux corrections euh, automatiques, mais également euh, euh, la possibilité de renseigner la quantité de glucides de vos repas voir figurer le ratio insuline-glucide de chacun de vos trois repas et d'accéder au calcul de la dose d'insuline pour le repas en fonction du compte des glucides. Si vous voulez, vous voulez en savoir plus sur cette fonction et le module d'insulinothérapie fonctionnelle, vous pouvez vous rendre sur Dailymotion ou YouTube où des tutoriels ont été réalisés notamment pour euh, comprendre l'ensemble des réglages qui sont nécessaires à l'activation de cette fonction.